i näringsrika slättlandsåar och på vida mälarfjärdar simmar en fisk som är okänd för de flesta. Ett silverblankt muskelknippe, optimerat för grumliga vatten. En karpfisk, fast också en rovfisk. En id, fast snarare en öring. En asp, fast inte ett träd. Det här är filmen om en fisk som vill simma upp i ån för att leka. Och människorna som gör allt för att det ska finnas en å att simma upp i. Det här är filmen om en sportfisk som inte gör det lätt för någon. Det här är filmen om Upplands landskapsfisk. Den tog den på volley! Jag skojar inte! Herre Jösses! Åh oh, jäklar vilken jäkla! Ja! 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 Herregud! Mycket, mycket har jag sett i mitt fiskeliv. Men den här, det där var helt galet. Aspen har länge varit hotad och betraktas som en relativt obetydlig art för både sportfiskare och yrkesfiskare. Idag arbetar Länsstyrelsen i Uppsala hårt för dess överlevnad och än finns hopp om fortsatt existens. Daniel Brelin, Uppsalas länsfiskekonsulent, har jobbat med fiskevård för ASP i snart tio år. Daniel vet mer om ASP än de flesta och han är dessutom en inbiten sportfiskare. Men detta till trots har han aldrig fångat en ASP på spö. För att komma i kontakt med denna explosiva cyprinid har Daniel tagit hjälp av sin kompis och tillika ASP-kollega Tobias Fränstam från Sportfiskarna. Den här morgonen är de på väg ut på Mälaren och vi får följa med. Vi är ju aspnoviser båda två. Ja, det kan man säga. Men vi är veteraner på fiska. Ja. Så nu gäller det att bekänna färg. Ja, det gör jag. <laughs> jag tycker faktiskt att aspen känns lite lik havsöringen. För där är jag också med om ganska ofta att jag ser havsöring på tångbottnar och havsöring som vaker eller havsöring som hoppar. Mm. Och det kan vara exakt samma situation. De kanske äter någon mäla eller något och de går liksom inte att få, känns det som. <laughs> och det är samma sak med aspen. Man ser den, den är mytisk. Det är liksom, det är fablernas fisk där. Ja, på något sätt är det så. Här får vi se om vi knäcker koden idag. Jag tycker det roligaste med aspen är att den är i princip omöjlig att fånga. Jag prövar ett par gånger varje år och den visar sig alltid vara lika svår. Det här är mästarnas fisk och jag vill ju vara mästarnas sportfiskare. Så här har jag min utmaning för resten av livet, det vet jag. Där, en bit fram där. Det är bara plaska och så får du löja. Nu är vi mitt i smeten Daniel. Där borta ser jag något till så här lite. Jag är så är det där, ser du där? Ja. Där, 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 där. Som sagt, det här är ett område där man alltid ser fisk. Men det verkar vara jättesvårt att få dem att ta. För fiskar som leker i strömmande vatten är vandringshinder det enskilt största hotet och aspen är inget undantag. På grund av förlorade lekmiljöer har aspen blivit en väldigt sällsynt fisk i svenska vatten och hamnat på den ökända rödlistan över hotade arter. För att rädda en fisk i nöd har ett åtgärdsprogram tagits fram och Länsstyrelsen i Uppsala koordinerar arbetet genom att bland annat driva praktisk fiskevård. Då har vi gjort en riktigt klassisk fiskvårdsåtgärd. Det är när man lägger ut sten i ett vattendrag. Mer biotopvård än så, det blir det nog inte. Och det är ju i det här fallet så har vi gjort det för att vi tänker oss att när asparna simmar upp här på våren och släpper sin rom så kan romkornen klibba fast på de här stora stenarna som vi har lagt ut mitt i strömfåran. 
Och när det är högre vatten på våren så kommer alla de här stenarna vara under vattnet och potentiellt vara leksubstrat. Nu tar vi och eh, sätter upp bränslevinchen här. Då ska vi dra ner allt det här materialet i ån. Och det är ju rätt tunga stenar men eh, använder man vinch och sen en talja i träd så ja, då har man väldigt mycket styrka. Då kan man nästan dra ner vad som helst så att det här kommer gå smidigt. Okej okay, Tobbe! Se vad bandet gick av. Nice. Det är bra. En bra sak med att vara fiskevård är att man behöver inte ha så massa tid på gymmet. Och nu ska vi köra lite benpress. Sådär. Ett tons benpress. Då var det passet avslutat. Nej, det var inte ett ton, det var bara 200 kilo. Det är helt fantastiskt att vi la en rysch här och vi fick en asp. Och den här aspen, den här enda aspen vi fick i ryschan, har gjort allt det här stora. En fisk betyder så mycket. Och för den här ån så har den aspen betytt allt. Den har satt taxingån på kartan och den har sett till att taxingån har blivit ett vattendrag värt att vårda. Och vi kommer inte sluta vårda det här vattendraget förrän det är smockfullt med fisk och viken utanför där sprit, spritter av liv i hela vattenmassan. Det är vår ambition. Jag tror det var tre år sedan nu ungefär som vi fick den första aspen när vi provfiskade i Taxingån. Ja. Det kom som en överraskning för alla att det fanns asp i det vattendraget. Och nu, tre år senare, känns det som att jag har verkligen flyttat fram positionerna i fiskevården vad det gäller med alla vattendrag och asp. Nu är det liksom, ja det där var i alla fall för mig, det var liksom ett pilotprojekt på att jobba i ett strömvattendrag mot Mälaren. Och nu är det liksom en grej på agendan, en sak som kommer komma återkommande och som vi kommer försöka göra ännu mer av. Ja. Och tänk vad lite ett, ett fynd av en fisk kan göra, att man hittar en asp som sen liksom drar igång en hel cirkus liksom. Ja. Jag kommer ihåg när du mejlade mig det där och med några bilder, för det var ju enorm också. Det var ju en sexpannor eller något i den stilen, så att det var ju inte en lilla aspen alltså. Det som är kul med asp, det är det att till skillnad mot många andra eh, fiskevårdsprojekt som man liksom engagerar sig i, så är det att aspen den gillar ju de här näringsrika miljöerna, slättlandsår och sådär. Och det är ju, är ju helt eh, perfekt. För att det där är väldigt, det är väldigt svårt att få loss finansiering för att göra och jobba i de miljöerna. Så där blir liksom aspen en paraplyart för alla andra eh, akvatiska organismer som lever i de här miljöerna. Vart var det där? Jag ser inte. Jag hörde bara en jävla ja. val som landade. Ja, där ute är det vitt skum. Ja, jag, eller hur? Jag funderar också på om det var där, men jag fattar. Ja, där där ute. ute. Jävla striker alltså. <laughs> Han var där ute i alltså. Jag ska köra lite reflex. Så du där vid mitt, så du, så du mitt drag? Det var något som var på. Tillade och tallade på draget. Men den bara naggade lite. Vad, var, vad kör du för drag nu då? Nu kör jag Tobi 15 gram. Nu har ju varit lite svårt fiska här nu. Alltså vi, har ju, vi ser ju fisk nästan hela tiden. Vaka fisk, det är plaska fisk, det är... Ja, det är fisk överallt. Förutom på varje dag. Men det var ingen som sa heller att det här skulle bli enkelt. Jag tror att aspen kommer genomgå samma resa som till exempel abborren och gösen har gjort det senaste årtiondet. Alltså att man i Sverige 
ja, haft grundläggande kunskap om man fångar. Men ändå då en ganska bristande helhetsbild om hur man fiskar under olika tider på året och under ja, olika utmanande förhållanden som blåsigt väder eller regn eller stark sol. Vi vet praktiskt taget bara att aspen den jagar upp lite bytesfisk i ytan och ibland så är det bra att kasta en popper och ibland en spinnare. Det är inte så många som vet mer än så. Och, eh, vi kommer lära oss mycket om folk nu börjar fiska den när den blir vanligare eftersom vi har gett den bättre levnadsvillkor och arten nu ökar. Vad kör du? Då kör jag en, ett, det här skedraget. Mm. Det är långkastande. Här som vi har haft vaken på lite längre. Ja! Bra Daniel! Mm. Bättre fisk? Det är svårt att bedöma eftersom det är ett lo- min sons spö. Den är snäll, den är snäll. En liten hjärta. Oh. Kunde ha varit en asp. Ja. Var inte den som vakade i alla fall? Nej, det var det inte. Du Daniel. Om jag får en asp nu ja. så tar jag bara hem räntan på kapitalet av asparna här i den här viken. Här inne i Örsundån och där är vi ju om väldigt stor damm för ett år sedan så att asparna kunde komma upp i ån. Ja. Om du kommer ihåg det. Ja, absolut. Det var en riktigt bra åtgärd. Vi körde ju DNA-analys där på rommen ju. Uppströms ja, just så. redan det året och de asparna klev ju upp där. Ja. Så du är väl värd en asp. <laughs> Ja, men det tycker jag också. Jag tycker att man kan få bjuda mig på de asparna. Liksom. Här står man och sliter och nu vill jag ha nu vill jag ha räntan. Nu är det bankomatuttag. Ja. Kom igen nu. När våren kommer sätter asparna fart upp i grumliga slättlands åar för att hitta någonstans att leka. Dess klibbiga rom fäster på allt från grenar till stenblock i åns mest strömsatta och syrerika partier. Nu har vi kommit till Örsunda ån och den här platsen heter Vånsjöbro. Nu ska vi gå ner här och så ska vi träffa Johan och Alexander från Upplandstiftelsen. Och så ska vi märka fisk. Och grejen här det är den att den här dammresterna som ni ser här, här gjorde sportfiskarna en åtgärd för några år sedan. Och sen dess har vi märkt över 350 aspar här. Så vi är här varje år när Aspen leker och märker så mycket Aspen bara kan. Och vi har lärt oss hur mycket grejer som helst. Ska vi ta, är det visst att ta längre åt höger här kanske? Ja, här är inte så mycket på hård. Där kommer den. Snyggt! Fan vad nice! Ja, det var precis som vi sa, det är en liten hanna som har dröjt sig kvar ifall det ska komma någon eftersläntande hona. Vi vet ju också att hanarna kan gå mellan olika lekbottnar. Mm. Alltså, så de är lite mer aktiva så. Honorna kommer, sen leker de, sen drar de. Fisken väger 2,40. Hana, längden är... Det här är 65 cm lång. Sen om man tittar på huvudet så är det ju väldigt, väldigt strävt. Mm. Då ska vi kolla om det är en återfångst. Japp, det var det. Den här aspen är en av de 300, drygt 360 aspar här i Örsundån som jag har märkt för att hålla koll på dels hur stort beståndet är, om det ökar och om fisken kommer tillbaka till, till samma vattendrag för lek. Kommer de varje år, vart annat år, vart tredje år. Sen är det också intressant att se för att vi jobbar ju med, med fisk i andra år och ungefär 45 km härifrån har vi lekplatsen i centrala Uppsala i Fyreson. Där har vi flera aspar härifrån som har gått över till Fyreson faktiskt. Så det är oerhört spännande resultat och väldigt, väldigt viktiga resultat för förvaltningen av den här arten. När vi 
plockar ihop här nu så fastnar kabeln till staven i, i den här pinnen. Och här ser man ju sjukt mycket om det. Här sitter ju de kornor liksom på varandra. Hela pinnen. Tidigare så var ju aspen en väldigt populär matfisk. Alltså det fiskade svårt. Men det är ju länge sedan nu. Men sen tror jag det... Den har liksom inte återhämtat sig fullt ut eftersom man har ju liksom alla stora delar av lekområdena har inte varit tillgängliga. Så det är en så här klassisk vandringshindersproblematik som det är med många andra fiskarter också. Och vi märker ju nu när vi börjar jobba med åtgärder med vandringshinder att det blir mer alltså. Jag visste att det skulle bli tufft där, ja. men eh, bara något litet småpet och vi har ju sett mycket fisk. Ja, det har vi gjort. Vi har testat många beten. Vi har fiskat effektivt hela dagen. Ja, det tycker jag också. Jag tycker vi har fiskat bra, men nu när det börjar bli lite kväll här så nu gäller det att vi slår spiken i hålet. Alltså. Ja, så är det. <laughs> men det känns också som att nu kommer de bästa timmarna. Jag håller med. Men det har varit kul att ha kört runt lite och sett lite olika ställen. Och alla ställen vi har varit på har ju det har varit asp där. Ja, vi är ju inga aspfiskexperter heller så att det är liksom... Man vet ju inte riktigt hur man ska ta dem faktiskt. Nej. Men... Eh... När man inte har i benen får man... Eller man inte har i huvudet får man ha i benen. Vi har kastat ja. på bra. Ja, jag håller med. Den var det som prickar mitt i prick. Ja. Fan, jag hade hugg. Helvete! Vad sa du? Jag hade hugg. Hur då för hugg? Dagens hårt. Hårt. bästa hugg. Var det hårt? Ja. Det här var det. Nej, det är en ambor. Det är en asp. Är du säker? Nej, jag är inte säker. Eller en väldigt liten asp. Men det var, bra, det var ett bra hugg. Uh, jag tror en ambor. Men det smaljer på. Mm. Det är nasp. Yeah! Äntligen fick vi silvret som vi kom för. Men det satt långt inne. Ja, det gjorde det verkligen. Och den var väldigt, väldigt liten. Nej. Det här hade ju varit PB för dig. Absolut. Du kan ju inte, om, du har, om du får en fisk och det kan vara ett PB, då kan du väl inte kalla den liten? Om inte jag ska... Den här Men jag tycker det är väldigt intressant. Det är ju jättekul. Att se så små aspar, det gör man nästan aldrig. Oh. Nej. Han releasar sig själv. Men det var väl lika bra det. Men det var ju underbart. Jag har i alla fall fått en asp. Och nu kan de bara bli större. Färgar alla skuggor grå. Där, big one, big one. Det här måste vara en ASAP. Den är inte, den är inte superbygg, men den är mycket mer biggis. Kan du ta hoven där och rycka ur den? Yes. Yes. <laughs> här snackar vi asp. Kolla fjällen. Kaffe, Bellan. Så du har kaffe kvar alltså? Jag har lite ja, kaffe. Då tar jag gärna en skvätt. Mitt tog slut vid lunch. Varsågod, där har du sista. Tackar. Bra kört! Bra kört. Mm. Vi räddades av de där sista fiskarna. Ja, det, det, var ju ganska, alltså, det är ganska sjukt egentligen. Det är ganska sjukt. Man står och nöter 15 timmar och så äh, ja. rappar du upp tre snabba sista 10 minuterna. Ja, det är otroligt. <laughs> Men det är det som är roligt med fiske också, att man är bara ett kast ifrån. 
Ja, hela tiden. Alltså, det... Det jag skulle vilja ta, jag skulle vilja ha en stor asp. Liksom ja. en riktigt... Ja. Men det är, vet jag att det är svårt. Och har vi lite för lite, tror jag vi tar det imorgon. Ja. Vi kör vi på det imorgon. Ja. Vi kryper till kojs och så går vi upp sol, soluppgången. Ja. Är du trött på det, Lan? Ja, jag är sliten faktiskt. Men jag ser fram emot den här dagen. Det ska bli grymt spännande. Jag tycker man får mycket energi här av en sån här härlig morgon. Ja, men så är det. Och det var ju ändå skönt att få avsluta med nasp igår. Så liksom det... Jag tror, jag tror vi kommer att bud på en riktigt fin fisk idag. Alltså vi kommer, vi kommer hitta fin fisk, vi kommer se fin fisk. Sen om vi får upp dem. Ja. De är ju bevisligen väldigt knepiga att få på kroken. Så är det. Men de spots som vi kommer fiska idag, där vet vi att det står stora asp. Ja. Men här uppe, där vi är nu, här är det glest mellan huggen. Men får man bara ett asphugg, då är den väl i regel över tre kilo. Det är april och Tobias har tagit sig tillbaka till Taxingeån för att följa upp de fiskevårdsåtgärder som gjordes året innan. Nu ska vi ta ett e-DNA-vattenprov. Och det är nämligen så att genom att ta ett vattenprov så kan man sedan analysera vattenprovet i laboratoriemiljö och få reda på vilka fiskarter som har befunnit sig i vattendraget. Och det här är möjligt för... Fiskar och andra organismer i vattnet de utsöndrar en del av sin arvsmassa. Och den kan man alltså ja, titta på då i laboratoriemiljö. Och jag tror att vi kommer hitta asp här. I fiskevården idag så vet vi inte allting. Vi vet till exempel inte hur långt en fiskart som asp vandrar upp i vattendragen för att leka. Och här i Taxingån så ska vi ta reda på ifall aspen nu går förbi den här strida strömsträckan vid kyrkan eller ej. Och det kan ju också vara möjligt om de inte gör det, att de först börjar göra det när beståndsstatusen blir så god i vattendraget att det är riktigt mycket asp. Att de tvingas upp av konkurrens. Men med det här vattenprovet så kommer jag alltså få reda på om asp har gått förbi eller inte. Nu är vi tillbaka i Taxingeån och i våras så var vi runt på 18 olika vattendrag runt Mälaren och tog eDNA vattenprover som sedan har varit inne på labbet och vi har fått svar nu. Vi hittade asp i sju stycken av de här vattendragen som vi provtog. Och där ibland är Taxingeån och här fick vi träff på asp på den nedersta sträckan, alltså nedströms den här ja, gamla dammen som vi rev ut förra året. Kanske kommer aspen hitta upp längre upp i vattensystemet om beståndet växer sig starkare. Eller så är det så att aspen kanske väljer att stå endast här på de ja, nedersta sträckorna för att leka. Och i och med de här träffarna vi fick med edn av provtagningen kommer det vara mycket enklare för oss att gå vidare i åtgärdsarbete och göra mer biotopvård och ta bort fler vandringshinder. För nu vet vi fler platser där aspen är och kan rikta åtgärderna effektivt. Nu har vi faktiskt ankrat upp här på ett gräsflak för att här är, slår ytan lite hela tiden och det är fisk här. Så kan vi bara få dem att ta 
Ja. Men det är lite som det var igår att vi ser asp. Ja. Men liksom, ja, vad är det de gör? Varför de inte tar på drag men de jagar? Det är liksom den svåra frågan. En miljon kronors frågan. Ja, det är det verkligen. Men jag tar hellre svaret på den frågan än en miljon. <laughs> Hade jag blivit mycket lyckligare av. Ja, genom ett hugg skulle jag vilja svara på den frågan. Ja med. Brutalt hugg. Ja. ja. Nu har vi varit ute och fiska asp. Vi börjar de bästa delarna av Mälaren. Vi körde stenhårt spinnfiske typ 15 timmar. Och sen har vi rört oss hit till Eh, nordöstra delen av Mälaren. Eh, och så har vi spinnfiskat järnet eh, hela förmiddagen och så har vi testat att trolla lite. Men vi har inte haft, eh, vi har inte fått några spänn. Eh, och snart ska vi ljusa ut och köra hela kvällen här också. Jag hoppas att vi får kontakt med en större fisk. Det skulle ju kunna vara som gräset slutat att även stå asp inåt, liksom, alltså bakom flaket. Ja. Det har vi faktiskt inte varit. Ja. Bra brällan, vad har du på nu? Det är första fisken på det här spät, så det är svårt att bedöma. Men... Den är lite sprallig. Ja, det är nog en liten fisk. Är den gös? Det är svårt att se. Det är, f... det är en fin abborre. Ja. Det är en fin abborre. Är det inte det? Det är en asp. Det är en asp! Det är en asp! Vänta! Herre, min skapare! Konsulentens första asp! Ja! <laughs> <Yeah! laughs> den satt Bra, Daniel! Bra! Alltså, jag såg här då... Jag stod här och jag vet inte, sju sov. Nästan hade gett upp. Ja. Alltså det är coola fiskar här alltså. Riktigt coola. Vad gjorde du för att få den då? Jag nötte i två dygn med en reflexspinnare med blå sked. Men du måste ha gjort något särskilt. Du kan ju inte bara veva ett vanligt. Nej men jag ökar takten. Lite ytterligare faktiskt. Kör du riktigt fort? Ja, riktigt, riktigt fort. Får du simma tillbaka då? Ja, du är fri nu. Bra! Grattis till PB! <laughs> ja, det var grymt! Det satt långt inne. Ja, men vad... Det är så i fiske. Ja. Det gäller... Vad är, det? vad är fiskans bästa vän? Hoppet. Tålamod. <laughs> ja! <laughs> det är så ord på fiske. I Uppsala har man storsatsat på asp. Fiskvägar har byggts och den sällsynta arten är äntligen tillbaka. Det här uppmärksammas årligen genom Aspens dag. Jag heter Anders Larsson och har jobbat med Aspan och Fyrison i 20 års tid. Allt började egentligen med att vi ville hitta en symbol för Fyrison eftersom många betraktade Fyrison som ett skitigt gick genom stan. Vilket det naturligtvis inte var utan vi Vattenkvaliteten var ju fin, men det fanns inte någon fisk här. Det blev en ganska lång resa i sig, för aspen som fisk var ju inte känd. Utan pratar man asp så tror alla att man pratar med träd. Så är det inte idag. Utan nu är det nästan så att menar man trädet får man säga att nu pratar jag om trädet asp. För det har slagit igenom väldigt, väldigt väl här i Uppsala. Och Uppsalaborna kan ju nu vandra ner och se alla dessa aspar som leker in i stan. För på de här tio åren sedan fisktrappan vid Islandsfallet byggdes så har det form en vält upp aspar. Försiktigt ett antal de första åren och sen efter ett antal år har vi bara exploderat verkligen. Så att det har gått långt över förväntan måste jag säga. 
Jag är optimist, men att det skulle gå så här fort, det hade jag nog inte vågat hoppas på. Sen cirka 6-7 km längre upp i vattendraget så har vi Ulva Kvarn och där invigdes en fisktrappa för ganska precis ett år sedan. Med stort pompa och ståt, det var, miljöministern var där och det var, ja, det var väldigt trevlig tillställning och väldigt mycket folk som kom på se. Och det var ju också en spännande utmaning för det är precis som här en väldigt känslig kulturmiljö. Och det löste man där uppe på ett väldigt fint sätt och ungefär som man har väckt liv i den här kvarnrännan här så var det en gammal sårverkskanal som man använde där för att leda in fisken upp i fisktrappan. Fallhöjden där är fyra meter så det var en större utmaning att få till den där fisktrappan. Den fick sprängas ner i berget bredvid. Men nu står den där och det ska bli väldigt spännande att se och följa upp liksom vandringen i den nu de kommande åren. Mallan i öst och väst. Fyra aspar på två dagar. Från två egentligen supernoviser på asp. Ja. Det tycker jag är väldigt bra för de flesta som jag känner de har aldrig fångat en asp. Även när man har försökt. Nej, så är det. Så det går, men det är svårt. Ja. Och vi får jaga på och bli bättre. Och så kommer vi tillbaka och tar en större nästa gång. Nu packar jag upp Daniel. Nu måste jag hem, sova, <laughs> två dygns fiske. Nu laddar vi för hemliga sjön. Då ska ja. den stora upp. Ja. Så där ja, nu har vi lagt i båten här. I Supersjön? Ja, där, den hemliga sjön. Där är fångsgaranti. Ja. Du har varit här hur många gånger då? Tio. Och fått? Noll. <laughs> Men nu kommer vi och är riktigt tända och dessutom intränade från Mälaren. Absolut, och sen har ju inte jag haft båt heller. Nej. Nej, och det är lite kallare i vattnet nu. Det har ju gått tre veckor sedan vi spelade in sist. Ja. Så, så jag tror att det här fått vegetationen att dö av lite. Så att småfiskarna har inte riktigt lika bra skydd och asparna, de är helt galna nu. Ja, nu käkar de upp sin för vintern. Nu kör vi. Det är fortfarande något till. Ja, jag ser två stycken tager. Gös eller asp eller något. Ser du hur djupt de står också där, eller? Nej. Inte på structuren. Du ser bara att det är så här fisk liksom. Men de var liksom, jag såg dem liksom i vattenkolumnen så att de är jättenära båten i sådana fall. När de är... Syns. Oj, aspjakt. Vart då? 150 meter mitt i. Coolt. Vi kan ju lägga oss på drift kanske. Hela aspen var uppe. Coolt. 2,5 kilo. Typ. Coolt. 50 cm fisk. Flaskar det? Ja, visst. Betfisk? Ja. Och något större. Ja. Det kan vara... Oh, nu jävlar! Vilket bra. jävla hugg! Bra, Danne. Bär det för något? Ja, oh, jag vet inte. Det var bra hugg i fall. Hoven är redo. Ja. Snart. Oh. Nu var det uppe något där. Såg du ja, jag såg, jag såg. Jag, jag såg inte vad det var. Åh, oh, jävlar! Jag på att tappa spöt alltså. Vilket oh. påslag. Vad var det så? Det är säkert en nass. Det är säkert en nass. Alltså den drar inte så, den bråkar inte så mycket nu. Men kanske en gädda. Jag kan inte det känns se. aspigt. Åh, oh, det är en fin asp Daniel. Det är en fin asp. Åh, oh, bra jobbat! Kom igen! Yeah! Yeah! <laughs> Kolla! <laughs> Grym! <laughs> bra Daniel, vilken... Vilken fisk! Ja. Det är den största hittills, men inte den största i den här man. Nej, absolut inte. Men det är en riktigt bra början. Så här har vi... Upplands landskapsfisk, Aspen. Och här har vi Upplands fiskerikonsulent. Så är det. 
Och nu har du äntligen fått din första asp. Det här är en riktig asp. Det här är en riktig asp. Ja. Den får vara mörkt. Ja. Det är storleken i alla fall. Nej, ja, men kolla vad snygga de är. Vilken torpon. Ja. Man ser att det är en riktig jägare. Och ja. det här kraftiga underbettet och de spetsiga fenorna. Den, ja. är, den är fantastisk, måste jag säga. Ja. Bra, vad har du? Ja, det var bra hugg. Vi var snabbt i ytan. Klippte till. Du, du, den ankrar nu så att du vet. Den tar lina den här. Gör den det? Ja. Ska vi försöka med en snabb landning? Oh. Yes! Bra fisk. Grymt bra kul fisk. det här alltså. <laughs> Jag sa att det var hett när du bara hoppade sådana små. Fint krokad den. Fy fan, Brellan, det är bra alltså. Alltså, det är helt galet! Det är helt galet! Den tog den på volley! Jag skojar inte! Herre Jösses! Oh, måste köra en dubbelhov. Äh, det, är, det är helt det är helt sanslöst. Slide, slide den upp och studsa i ytan. Och den här går helt bananas. Ta den på första brillan. Är du beredd på den? Kom igen. Oh. Oh, jäklar, vilken jätte! Ja! 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 Åh! Herregud! Mycket, mycket har jag sett i mitt fiskeliv. Men den här... Ah, jag, jag vet inte vad jag ska säga. Den, den kom upp och sög i sig betet. Som när en tonfisk tar en plugg på ytan. Och sen... Ah, det, var, det där var helt galet. Oh, jag skulle precis släppa min här och så bara dra den. Jag sa det, nöt på Tobbe för nu är det hett. Men du vet, jag sa ju det. Jag måste bara komma över tröskeln. Och jag kände det att jag kan inte låta Berlin få störst. Och jag tog ett drag i hans låda, kopierade hans teknik. Och nu är jag <laughs> Det är grymt Tobbe. Den där är fin. Den här är fin. Ja, vad säger du Tobias? Vilket ett minne för livet. Jag säger att nu har vi knäckt koden. Ja. Nu har vi platsen, vi har betet, vi har allt och vi har tidpunkten. Så att eh, det här är personbässa nummer fyra idag. Ja. Det, är, det är magiskt. Ja. Det är precis en sån här asp jag drömt om hela mitt liv. Och jag måste säga att de är faktiskt vackrare än vad jag trodde de skulle vara. Jag tror faktiskt vi kan konstatera att aspfisket verkar vara... De är markant liksom mer på bettet nu när det är lite svan där i vattnet. Ja, så är det absolut. Och nu är det ju... Nu hugger de ju verkligen. Alltså, ja. Vi ser mycket jakt och vi ser ju liksom... Vi har ju egentligen inget annorlunda från sist vi var ute. Jag tror bara att det är faktiskt att tillfället är så mycket bättre. Ja, Nej, men det är som du sa tidigare. Vi är på rätt ställe, rätt tid. Ja. Rätt drag. Ja. Så... Och du börjar bli smoking hot. Ja, jag har varit knappt doppa grejerna i vatten. Jag orkar inte, det är så hårda hugg liksom. Jag börjar känna axeln. Du får sätta den jag vila. <laughs> Eller inte. Ska jag skotta upp ett riktigt monster där? Åh, oh, får du hoppa löja där nere? Det här är hett Tobias. Ja, det här är hett alltså. Här kan vi få vår livsfisk. Här kan vi få vår livsfisk. Bra fisk! Oh, 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 oh. Bra fisk! Åh, oh, var den trashad? Den är bättre. Den är bättre. Har du lust att hova ja, då? Ja, jag ska hova. Jag måste veva upp här bara. Lämna den ut annars. Ja? Lämna den ut annars bara. På atomdrag. På atom? Vad kul! Ja, här. Uff, oh, den är jättetung. Ja, den ser... Det såg inte ut. Det såg stor ut när den var Vänta, med. vänta. Oj, oj, oj. Den är jättefint. Oh. Nej! Det måste vara kallare. Ja, ja, men jag fastnade. Annars hade jag fått den. Jag kunde inte vända upp på den. Vänta, vänta. Vänta, vänta, vänta. vänta. Ja. Ja. <laughs> ja. Jag fastnade med hoven i spöhållen så jag kunde inte vända upp den. Oh, det, det var lite sur. Det gick ju bra. Det är en fin asp där. 
Nu är det spännande, nu måste vi mäta den här alltså. Jag tror mm. den är 90 cm nästan. Du tror det? Ja. Oh. 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 Den är stor alltså. Det här är ju en... Gör så här så får man vara kvar i hoven. Ja. Ja, den är 84 cm. 84. 84 cm. 6 kilo. Mega mört. Så alltså, vilken fisk du är. Alltså. Vilken jäkla fisk alltså. Det här är ju liksom det vi drömde om när vi drog igång det här. Det, var det, det, här. det här var precis det här vi drömde om. Det, det är det här fiskevård handlar om. Att fånga en riktigt grovas på grunt vatten. På små skedrag, <laughs> wobblers och jerkbaits. Och den här fisken. Den är någonstans mellan 50 och 20 år. Så ska man ha chans på den här. Då gäller det att göra fiskevård idag. För de växer inte upp på en dag. Så är det. Så fan Tobias, fan vad kul. Tack. Men det hade inte varit möjligt utan hemliga sjön och lite stalltips från dig. <laughs> Nej, så är det. <laughs> och framförallt att jag lånade det där jerkbaitet. Och jag pratade om det tidigare. Jag måste få en fisk, jag måste komma över tröskeln. Jag måste liksom känna hur jag ska känna, ja, hur jag ska veva, hur jag ska fiska på självförtroendet. Och jag byggde upp självförtroendet med en fisk först på jerkbait. Och sen satt jag på en riktig klassiker. Ett litet skedrag. Jag gillar de här lysfärgerna när det är grumligt i vattnet. Och det här kan man veva snabbt med och det fladdrar och det låter. Och den där aspen och den andra jag fick på 2,8 för en liten sund sedan, de kunde inte låta bli det här. Och det var en riktig batalj när den där klev på. Jag var riktigt orolig att den skulle lossna hela tiden. De senaste åren så har ju Länsstyrelsen Uppsala drivit ett projekt för att förbättra livsmiljöerna för ASP. Nu börjar vi närma oss slutet och det har gått superbra. Vi har genomfört massor med åtgärder och har lärt oss hur mycket som helst om ASP. Och det är så kul alltså för att den är så sjukt spännande den här fiskarten. Och den är väldigt annorlunda från de andra fiskarterna som man är van att jobba med. Så det är hur kul som helst. Du, det har varit ett fantastiskt år Daniel. Ja, det... Med fiskevård, ja. aspfiske. Jag vet inte, det är svårt att säga hur det ska kunna bli bättre. Nej, uh, jag känner som att din fisk nu, det toppar det här aspåret. Ja, det, och det, det kanske toppar mitt aspliv, vad vet jag. Ja. Men så, så länge vi fortsätter med biotopvården, då kan de bli fler och de kan bli större. Och till och med om man har fått en asp på hela 6 kilo så tror jag att imorgon är det faktiskt ännu enklare. Ja, ja men så är det. Det blir, och det, det blir det, fler och större aspar hela tiden. Och det är målsättningen, det ska vi se till. Absolut. För riktigt bra jobbat. <laughs> och tack för den här gången. Ja, tack själv. Fiskevården är vägen till fler och storväxta fiskar, men ur ett större perspektiv är det verktygslådan för att laga våra sjöar och vattendrag. De verktyg vi behöver är personer som Daniel, Tobias, Anders och Johan. Med ditt stöd jobbar de för dig, för mig och för Aspen. Det är en förutsättning för att du och jag ska ha möjlighet att njuta av våra sjöar och vattendrag. Och det är nyckeln till att våra fiskar kan göra detsamma.